слышу голос из прекрасного далека, Голос утренний в серебряной росе, Слышу голос и манящая дорога, Кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, Не будь ко мне жестоко, жестоко, не будь, А чистого истока, прекрасное далеко, Прекрасное далеко, я начинаю путь. Приветствую любителей кино и я посетил фильм в кинотеатре сто лет тому вперед. Честно говоря, я не был уверен, что это будет каким-то вот выдающимся событием, потому что очень сложно получать продолжение или ремейки фильмов, которые заслужили любовь миллионов зрителей. А тем более здесь не только кинозрители, но и любители фантастики, которые читали изначальное произведение Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Но хочу отметить, что фильм называется «Сто лет тому вперед», и когда мы проводим параллели с фильмом «Гости из будущего», то для начала можно обратить внимание на различия в названиях. Да? А, конечно же, меня преследовал большой скепсис в отношении этого фильма, потому что мне не верилось, что возможно передать ту атмосферу, то ощущение какого-то прекрасного, теплого будущего, коммунистического, которое было как в фильме «Гости из будущего», так и в повести Кира Булучева. Поэтому я, честно говоря, не верил. И мне казалось, что ну, все, как обычно, сольется на каком-то уровне, ну, ну, может быть, на уровне Вертера, когда там какой-то чувак, наряженный в латекс или, я не знаю, в какие-то там пластиковые а, какие-то доспехи, будет там вот так вот маршировать и нести какой-то бред дерганным голосом. Вот. А как современный зритель будет? А, кроме того, я хотел бы отметить, ну, вы знаете, что сто лет тому вперед, в принципе, по... -по по прокату он проваливается вниз, а другие фильмы, тот же «Летучий корабль», он значительно больше касс имеет. Но здесь мне видится абсолютно неправильное позиционирование, и в этом даже не вина создателей фильма, а вина всех нас вообще на самом деле. И я это тоже более подробно объясню, почему так произошло. Ну, начнем с фильма. А, да, я посчитал своим толком все-таки сходить на этот фильм. Да, мне очень нравился «Гости из будущего» с вот этой Наташей Гусевой, с вот этим милым будущим, с милым прошлым, с роботом Вертером, ха-ха-ха, и так далее. Вот, ну, когда я начал читать описание фильма, то там какая-то была дичь написана, какой-то космион, какой-то что-то такое, какой-то рэп, короче, я думаю... Про что это? Ну, то есть, на самом деле, это, я так понимаю, пытались привлечь молодежь, а на самом деле отталкивали старое поколение. Ну, старое поколение его трудно оттолкнуть, поэтому касса и собирается. А новое поколение, ребят, новое поколение это не рэп. У них там вообще свои идеалы, свои, все свое. Но я тоже объясню попозже. Итак, в общем-то, ну, при... При начале этого, в начале этого фильма я не знал, что ждать, вот. но, вы знаете, большой, вот, как уже повторюсь, был скепсис относительно возможности перенести на экран на современном уровне то, что было тогда, вот эти вот ощущения, вот. но первый же кадр, даже еще пока вылетали какие-то вот надписи, как, что там «Газпром» как-то участвует, или «СТС», или так далее, уже вот на этом этапе когда там показали первые кадры этого фильма, я понял, что это прекрасный фильм. Я в него уже там, ну, буквально влюбился вот с первых кадров. Вы знаете, что этому помогло? Помогло этому то, что а, многие были воспитаны на вот этом вот светлом идеале 
идеального коммунистического будущего, в каких-то городах будущего, таких светлых, просторных, великолепных, где там много растительности и так далее. И не в последнюю очередь этому способствовал журнал «Техника молодежи», где публиковались совершенно воодушевляющие картины художников фантастического жанра, где там было то на далекой планете, то, то Москва такого-то года и так далее. И вот каждый из нас вот это все впитывал и представлял себе картину лучше. И вот первые же кадры этого фильма я увидел те самые воплощенные в реальность изображения, видения городов будущего, коммунистического, светлого будущего именно в этой картине и все. Ну и уж не говоря про то, что музыкальное сопровождение, то самое, да, из мультфильма «Тайна третьей планеты» или «Гости из будущего», оно просто добило, и я после этого уже все, я понял, что все, я сдался, я больше не способен хоть что-то критиковать, потому что я понимаю, что люди, которые это сделали, они от, подошли к фильму действительно с полным пониманием, с полной любовью и с попыткой, и, и с желанием передать вот эти вот светлые чувства, вот эти прекрасные. Вот прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко. И э, после этого я уже, ну как говорится, продался этому фильму. А, да, что касается вот, построения, да, а, начало мне показалось немного сумбурным. Но а, с одной стороны, вот этот сумбур, он нужен был, ну я, мне кажется, это, знаете, это попытка малой кровью а, избежать большой беды, то есть... Очень много информации можно бы, нужно было объяснить в малом формате, потому что если мы вспомним ту же гости из будущего, то там фильм шел ну, несколько часов. Здесь же уместились создатели в два с чем-то часа. Вот. И, конечно же, формат сильно меньше, а уместить надо не то чтобы не меньше, а то и больше, чем было в прежнем фильме. Это первый момент. И поэтому там приходит к такому трюку, который уже ранее встречался в кинематографе, когда главный герой в момент какого-то события, ну, например, вот в начале фильма, Коля Гераскину пытается втащить в нос с всего размаха. И вот он в, этом, в этот момент кадр замедляется, а Коля Гераскин поворачивается и начинает объяснять, что происходит. Говорит, ну, сейчас мне хотят вот дать врыва. Потому-то, от того-то и так далее. А такое уже встречалось, конечно, и не раз в кинематографе. Ну, такой вот из ярких впечатлений я могу, например, привести фильм «Кавс», где играет а, Мила Йовович и Кристиан Слейтер, где тоже примерно так же а, там, Кристиан Слейтер имеет определенные отношения с Милой Йовович, и в какой-то момент он вдруг а, после разговора с ней поворачивает в сторону экрана и начинает объяснять, что происходит, и почему он так думает, и что он сейчас делает. И вот Коля Гераскин делает примерно то же самое. И вот он в краткой форме пытается сжать, ну, грубо говоря, пятичасовую притечу, сжать в меньший формат, чтобы всем было все понятно. И поэтому сперва это, конечно, не сразу заходит, но, в принципе, по мере продвижения а повествование, ты понимаешь, что на самом деле это вынужденный шаг, но по-другому я, честно говоря, не очень представляю, как бы это можно было сделать, поэтому на самом деле это даже оригинально и даже интересно. Ну, опять же, после Кавса там мало, можно вспомнить примеров, хотя тоже были, когда кто-то обращается к кинозалу напрямую, это, знаете, называется четвертая как-то, четвертая стена, или как так называется, в общем-то, это явление в кинематографе. Я, я не помню точно, могу ошибаться. Вот, но это... Прикольно. Это необычно, хотя и ты встречался, но это все равно по-прежнему необычно, это не часто такое встретишь. Вот. И а, следующий момент. Картинка. Картинка просто сумасшедшая. А кроме того, просмотрев весь фильм, я вам смогу сказать, что качество фильма, качество съемок совершенно не, на невероятном уровне. Соверш... Ну, просто невероятно. Не сказать, что наш кинемат... кинематограф так не снимал раньше. Например, я могу привести очень круто снятый фильм «Август 8-го» про войну в Грузии. Это, кстати, великолепнейший фильм, сумасшедший боевик. А, ну, дико классный. Вот, но тогда это было снято с помощью разных западных студий, а, ну, известных во всем мире. А Сейчас это же вот наш продукт, и, соответственно, качество не то чтобы не хуже. Вот я когда посмотрел весь фильм, то я вам так скажу, это качество не ниже Марвела, который был, ну, 
года 4-5 назад. Потому что современный Марвел это просто тухлятина. Это какие-то клоуны типа театра, домашнего театра, которые на фоне, на зеленом фоне что-то там изображают из себя суперменов. Но это, ну, это смешно. Это, короче, это хрень какая-то. Вот. А Марвел, который был там 4-5 лет назад, когда там первые мстители выходили, еще какие-то вещи очень крутые. А вот. Там, конечно, качество съемок, или вот Лига Справедливости выходила, это просто сумасшедшее было качество. Вот. Но сейчас у Голливуда нет такого качества. А у сто лет того мы вперед не то чтобы такое качество, мне кажется, оно еще выше. То есть великолепная работа с колористикой. То есть там колорист просто фантастический. Великолепная работа оператора, великолепная работа вообще всего. То есть настолько задрата планка, что вот по моему мнению этот Голливуд он где-то там у них там все он упал он ниже этого фильма просто все что там на Голливуде выходит а, а сейчас то что выходит там вообще я смотрю как спектакли какие-то ущербные спектакли снятые на зеленую на зеленом фоне ну, на самом деле сейчас я думаю нет зеленого фона потому что там искусственный интеллект все это и так вырезает ну неважно а, просто это космически недостижимый даже для Голливуда уровень Боевка, боевка просто сумасшедшая. Любые мстители, они бы Марвеловские или там Лига Спрыти, они бы позавидовали такой боевке, которая здесь снята. Игра актеров это игра великолепная в том плане, что, знаете, вот а, у нас была вот эта школа Станиславского, не верю, да, там, или а, Вообще европейская какая-то школа или какая-то школа другая, не американская, не, как бы, она всегда воспринималась как более что-то глубокое, более богатое. Например, вот почему Мел Гибсон завоевал такую всемирную любовь? Ну, потому что он был нестандартный, он вышел вот в этот какой-то американский кинематограф, но он давал глубину переживаний намного больше, чем какие-то вот американские актеры это давали. Поэтому Мел Гибсон стал такой суперзвездой австралийский, хотя он очень близко на самом деле к нашей советской школе кинематографа отыгрывает, ну и нам поэтому он тоже импонирует. Здесь вот все на таком вот богатом уровне, ну и актеры, конечно, невероятные, а, ну не могу не отметить, конечно же, Хабенского, но он всегда великолепен, он просто прекрасен, играет изумительно, ну и все остальные актеры, кого не возьмешь и и Коля Гераскин, и Фима, и Алиса, и так далее, там Петров ну, в роли Весельчака У. Ну, они как бы превосходят себя. Я знаю, что этот фильм должен был выйти раньше, ну, как минимум на год. Я не знаю, почему его задерживали, может, его там переделывали или что-то, и может, доводили до идеала. Они это смогли, они это довели. То есть все актеры шикарно играют. Вот не сразу я воспринял роль Весельчака У в, в исполнении Петрова, а по какой причине? Но ну, по той самой причине, что я не понимал, почему вот этот, этот брутальный пират. Ну и, кстати, вот тоже понятно, что вот в гости из будущего мы видели Весельчака У, это такой жердяй ходил там тормозной, который что-то там гроза вселенной. На самом деле, ну как с какого? Перепуга, ты какой-то э, как-то являешься грозой, ты там свое пузо ты еле таскаешь, да? Здесь же вот, наверное, вот из этой концепции и сделали более такого вот а, накачанного весельчика У. И также вот по фильме «Гости из будущего» абсолютно не было понятно, почему он весельчак У, потому что он там вообще он, он был унылая рожа такая, ну никакая не весельчак здесь же. Я сперва не очень понял, почему там Петров все время ржет, там какие-то гэги отмочивает. Вот. А позже я понял вдруг, узнал, что его зовут Весельчаку, и становится понятно, почему его так зовут, а потому что он вот так себя ведет. Он просто идиот, который все время ржет, да? На самом деле не лишён определенных чувств и иногда может повернуть свои даже вот такие вот ущербные какие-то негативные качества в потенциально в хорошую моральную сторону. Вот тоже показывается изменение человека, когда он понимает, что он в какой-то момент все таки делает что-то неправильно. И от его действий получается, ну, происходят какие-то такие последствия, которые не нравятся ему самому. Вот, и он готов измениться. То есть здесь вот фильм и о том, что люди могут изменяться. Вот. Что касается, опять же, если противопоставления гостей из будущего и сто лет там вперед, 
то, ребята, я, конечно, очень переживал и сомневался, что можно передать ту атмосферу, которая была в «Гости из будущего». Но я могу сказать, что, к счастью, создатели этого фильма не пошли на поводу, что, это сделали, что они сделали ремейк. Это не ремейк. Это совершенно другой фильм. А если в «Гости из будущего» это фильм про... Ну, какую-то маленькую Алису, ну, пусть 6-7 лет, хотя там ей был, там, да, на школьнице 12, наверное, лет было. Вот. Ну, по сути дела, там детская логика была. А то современность лет вперед, это более повзрослевшая Алиса, ей, ну, не знаю, там 14-15 лет, наверное, она уже подросток, у нее пубертатный период, у нее там влюбленности какие-то такие вот вещи. Очень здорово отыграно. И знаете, вот это э, многие сомневались, что вот эта Алиса, она ну, никак не сможет сравниться с Наташей Гусевой, соответственно, с прежней Алисой. Это не так. Во-первых, она похожа. Да, если вы посмотрите, она похожа на Наташу Гусеву. Это первый момент. Поэтому, ну, как бы, старые любители этого фильма, они, конечно же, не будут против такой замены. Это первый момент. А второй момент, вот вы посмотрите, это та самая Алиса, которая, в общем, которую мы представляли в том плане, что как мы вообще представляли вот это все? Это же не, началось не с фильма «Гости из будущего». То есть многие прочитали сперва роман Кира Балучева или «Поезд», что это было, ну, такой толщины, я помню, книжечка. «Сто лет тому вперед», которая была снабжена великолепнейшими иллюстрациями Евгения Мигунова. А знаете, как он рисует? Он рисует так вот, у него волосы такие всколокоченные какие-то вот, как, я не знаю, там, во все стороны. Вот посмотрите, ну, сзади меня, да, вот, Алиса, да, И он так рисовал. То есть, поэтому, когда мы видим вот, современную Алису, это та самая Алиса, которую рисовал Евгений Мигунов. И поэтому не может возникнуть какой-то несостыковки, какой-то несовместимости. Вы это воспринимаете сразу, да? Да, действительно, да. Ну и Хабенский, кстати, в роли профессора Селенева очень хорош. Если мы же вернемся к каким-то фактам, то а, здесь присутствует даже и мама Алисы. А, когда мы читали повести, романы да, про Алису, то что там было? Там был профессор Селезнев, и там была Алиса Селезнева, но мы не знали, а куда делась мама. Ее просто там не присутствует. Этот фильм он приоткрывает завесу, а куда, в общем-то, пропала мама Алисы, которую звали Кира. А, ну, я думаю, вы каждый, да, подумали, а раз Кира, да, ну, на, наверное, это потому, что Кира Булучев-то был автором, поэтому придумали Кира. На самом деле, Кира в, как сказать, псевдониме. Игорь Всеволодович Можейка, она, это его бабушка была Кира, да, Булучева. И вот он взял псевдонимом, что он Кир Булучев. Вот, поэтому, ну, не случайно, видите, какая преемственность, и люди понимают вообще, о чем они снимают, почему они снимают. И поэтому мама у Алисы Кира. Вот, ну и, соответственно, она пропала, и здесь вот мы как раз ее впервые увидим, и поймем, куда она пропала, и даже ее вернем. А, то есть все очень здорово сделано. Кроме того, знаете, если уж мы коснемся преемственности, то совершенно потрясающе введены в фильм музыкальные мотивы из мультфильма Тайна Третьей планеты. Образы из этого мультфильма, вы сразу узнаете многих инопланетян, просто потрясающее сходство. Но ну, совершенно недостижимо техническом уровне, конечно, сделано. И музыка вот эта такая пронзительная, чистая, светлая, она вот будет вас преследовать весь фильм во все эти моменты, она вот наполняет душу ну, таким вот восторгом, а поэтому, конечно, от этого сложно оторваться. И когда там говорят, ну, а в чем сюжет, да, там, вы знаете, вот сюжет в первой «Гости из будущего», он был детский. Ну, и детям, в принципе, это было хорошо, но сюжет «Сто лет там вперед», во-первых, это не ремейк, это другой фильм, это про про по, про повзрослевшую Алису, и этот сюжет, он более сложный, о, о, более как бы насыщенный. Ну, если уж сравнивать, да, то то, что было, это на самом деле детский лепет. Качество съемок детский лепет. А, ну, то есть это все несравнимо с вот этим современным фильмом «Сто лет там вперед». Настолько он просто невероятный. А, он просто ломает э, все жанры, и, на мой взгляд, это самая лучшая фантастика, которая вообще вот, снималась за последнее время вот, в России. 
не только в России, в Советском Союзе. Она просто ну, великолепна. И она содержит такое вот зерно э, желания, да, самосовершенствования, улучшения, как бы стремление к светлому будущему просто невероятно. И вот это самое, это мощное э, его воздействие. Вот э, если мы сравниваем нашу советскую фантастику или российскую фантастику, да, вот на примере сто лет тому вперед, если мы будем использовать этот фильм как такой вот вариант, то главное различие нашей зарубежной фантастики было в чем? Наши авторы, особенно советские, они всегда рисовали прекрасное, светлое, коммунистическое будущее, где главное это человек, его совершение и стремление к пользе для всего общества ради ну, людей. Да? Вот, если же мы касаемся зарубежной фантастики, любой, начиная от Ханлайна и так далее, что там, ну даже Уилс, если мы возьмем, там не было а, ничего такого, там просто а, а, выживание. Противостояние каким-то злым силам, причем противостоят этим злым силам не менее злые силы в форме капиталистического какого-то уродства, каких-то олигархи олигархических систем. Ну, вспомним тот же роман, когда спящий проснется Уилса, когда там один человек просто впал в литургический сон, а так как технологии позволяли поддерживать его очень долго в этом вегетативном состоянии, то для всех оказалось шоком, что он очнулся через сколько там лет, я не помню, сколько там, сто лет или больше, а из-за того, что у него счета по-прежнему там наращивали свой капитал, он оказался самым богатым практически на Земле человеком, и никому это было не интересно, и стали пытаться уничтожить. Это то, о чем зарубежная фантастика. То есть там какие-то злые пришельцы, которые все время противостоят людям, а люди в этом на самом деле они такие же уроды. И даже в лучших проявлениях, например, если мы возьмем а абсолютно такой хороший фильм «Игра Эндера», по, кстати, по трем, по-моему, романам сделанный, а с Харрисом Фордом в главной роли и так далее. А, крутая фантастика. Там же что происходит? Там мир будущего. Вроде все довольны, все хорошо, все хорошо. Дети играют в игры. Только им забывают сказать, что в этих играх, где они там крушат чужие звездолеты, это на самом деле чужие звездолеты. И они участвуют в экспансии по уничтожению инопланетных миров. Просто их используют для того и потому, что их мозг, он не шаблонный и может принимать нестандартные решения, которые могут дать победу в этой войне. И там главный мальчик, вот Эндер, да, он уничтожает своим хитроумным планом целую цивилизацию. Но в какой-то момент он понимает, что он делает, и что это на самом деле происходит, и он приходит в ужас, понимаете? Один человек из всей цивилизации. И это зарубежная фантастика, потому что она вся такая. Общество уродов уничтожает других, которые на них не похожи. И вот это вот главный лозунг. Нажива, экспансия, уничтожение и так далее. Это вот зарубежная фантастика. Что касается нашей фантастики, возьмем, что Стругацкий, что Кира Булчева, она вообще другая. Она про торжество человека, про гуманность, про высшие какие-то вещи, цели. И вот этот фильм «Сто лет тому вперед», он абсолютно этому подвержен. Когда вот этот фильм завершился, ребята, если вот по просмотру всех западных фильмов, в которых там главный герой уничтожает негодяев, на самом деле он-то не меньше негодяй, он там уничтожил, может, там 100 человек, у которых там семьи были и так далее, и не все они были плохие, но просто ему так красиво было сделать, да, вот, и мы получаем такую пирову победу, когда какой-то один моральный такой э, урод, который всех там перешинковал в капусту, он типа победил, ну типа наши победили, вот это главное, вот западная мораль, а, ну вот любой фильм возьмите, всегда это то же самое. Победили какие-то люди, а достойны ли они были этой победы? Что они сделали в итоге? Да? Что, что они натворили? Вот наша фантастика, она не такая. Она же вот более светлая, более добрая. И вот когда этот фильм закончился, он был сложный. Да? Во-первых, тут показали, кто такие пираты. Что это не просто какие-то чудики, которые там на звездолетике летают. Нет, это тоже, ну, по сути, это сгусток остатков вот этого капиталистического общества, который целые миры погружает во тьму, в нищету, в ужас. 
и против которого очень сложно противостоять, потому что это не просто пираты, это, по сути, это целое какое-то общество вот это вот, э, таки, такое злобное, да, вот, которое, если чуть-чуть проморгаешь, оно может захватить целые звездные системы, и ты их оттуда потом не выебешь. Вот. И такое вот противостояние происходит в данном фильме. Вот. Что касается Алисы, роли Алисы, она, конечно, сыграла ну, прекрасно. Здесь вот и какая-то тема влюбленности есть от Коли Гераскина, да, я уж так заспойлерю, <laughs> но необычно. Вот. То есть, ну, на самом деле это все так очень светло, очень добро, очень приятно, очень интересно. Вот. И когда фильм кончился, у меня осталось вот после него такое очень приятное, теплое чувство, такое, знаете, какой-то тонкой такой тоски о возможном или, может быть, не сбывшемся, а может быть, когда-нибудь сбывшемся будущем. Понимаете, остается такое очень очаровательное послевкусие от этого фильма, доброе, приятное, светлое. Ни один западный фильм этого не дает. И вот фильм кончился, пошли последние кадры, которые демонстрировали Москву 2124 года, 22 век. И она очень схожая с теми работами советских художников-фантастов, которые в технике молодежи печатались. И я не мог оторваться и под эту песню «Прекрасная далекая, не будь ко мне жесток». Я смотрел до конца, да, уже титры пошли, я не мог просто встать и уйти. Хотя, ну, знаете, да, там фильм кончился, там еще и что-то показывают, а все уже ломанулись к выходу и уходят. И весь зал практически так же сидел и смотрел и наслаждался этим. Что касается да, вот неудачи этого фильма коммерческого, я опять же обещал, что я расскажу и объясняю. Вот я был на сеансе, может быть в других городах или еще где-то по-другому, но вот я видел, что а, сеанс посетили люди моего возраста и старше, то есть те, которым это близко и дорого. Вот, а рассчитывали, что придет молодежь. Но, ребята, вы забываете, что молодежь, она не воспитывалась на наших книгах, на нашем кинематографе. Последние 20-30 лет она воспитывалась на вот этой вот буржуазной модели, когда там волк должен сожрать ягненка. И да, наверное, в них как-то это впиталось. И вы же тоже им это все показывали. Потом, а почему? Ну, потому что не было особо альтернатив. Да, О, как здорово, вот красиво, как там что-то там взрывается и так далее. Вот так получилось. Мы не давали это воспитание. И они воспитались на том, что давал зарубежный вот этот капиталистический опыт. Они на этом кинематографе, на этих вот вещах воспитались. И поэтому, когда им предлагается фильм действительно светлый, действительно добрый, действительно правильный в человеческих взаимоотношениях, они это не понимают. Они совершенно не могут это воспринять. Может быть, следующее поколение, которое будет смотреть уже сто лет тому вперед, или там а, последний богатырь Феникс, Ясный Сокол, э, э, как про Эли, вот этот вот волшебник изумрудного города, по Волкову, кстати, вот выходит в мае в кинотеатрах. Качество съемок просто фантастическое. Сейчас оно превосходит Голливуд. Совершенно точно. Потому что Голливуд скатился в полностью компьютерную какую-то ахинею. На зеленом экране там прыгают чудики. За какие-то... Там даже сюжета нет. Там какая-то какая билиберда. Абсолютно бред. Что какой-то там чудик должен почему-то победить. И все. Это, это полная чушь. Вот. И, и, и то, что это получается. Поэтому вот наш кинематограф, он, во-первых, по качеству съемок круче. Актеры играют намного лучше, потому что у них школа Станиславского и так далее. То есть это... Вот почему мы, опять же, ну, того же Мела Гибсона, да, полюбили австрали... австралийца? Ну, потому что он ближе к европейской школе, ближе к российской школе, советской школе подачи эмоций. Потому что это человек. Если мы смотрим американского актера, это автомат. Это конечный автомат, есть такое понятие, да? У него есть определенная инструкция. И он это делает. У нас не так. У нас должна струна быть. Должен быть нерв в фильме. Должна быть мораль. Ради чего это все? И мораль не просто мораль, что хороший убил плохих, а хороший он настолько. Насколько он хороший, если он убил 100 человек? Ну, например, чтобы в Вьетнаме победить. Вообще-то там было местное население. Ну, например, да, если мы касаемся фильма «Взвод», вы вторглись в чужую страну, вот американцы, да, и уничтожаете местное население. 
И вы, типа, это мораль, что вы такие классные, что ли? Но это не мораль, это говно, честно говоря. Вот, ну, такая уродская, через жопная мораль вот у вас. Вот. Здесь же вот мы получаем фильмы действительно с нормальной человеческой моралью, где вы можете вы сделать нормальный вывод. Новое поколение не способно, потому что оно воспитывалось на вот этой галиматье, антипропаганде, вернее, ну, антироссийской пропаганде, на пропаганде вот этого зарубежного опыта жизни, ну, на самом деле, моральных уродов, если уж мы так по-простому будем говорить, без, о бесчеловечивании. Ну, и, и поэтому, да, они, и, конечно, их сложно заманить, тем более в, в таком рекламном варианте. И, ребята, идите, смотрите рэп. Какой рэп, нахрен? Они там другую музыку сейчас слушают. Вы, ребята, что-то как-то опоздали лет на 10 в этом плане, в непонимании молодежи, потому что пока вы ее не воспитывали, ее воспитывали другие страны. И поэтому, да, они не поняли это, они не бегут туда. Но надо как-то это вот посодействовать этому, чтобы они это смотрели и наконец-то поняли на самом деле, что, да, э, что человек из себя представляет действительно гуманное понимание имеет гуманное мировоззрение ну и возвращаться к этому понятию homo советикус которое признано многим учеными высшим развитием человеческого социума вообще за всю историю земли в ссср это было сейчас нет homo советикус почему нас так обманули ну потому что мы все были доверчивые да? добрые мы не верили что люди могут быть такими скотами честно говоря что произошло, да, ну, вспомним эти рекламы, да, там, МММ и прочее. Просто никто не мог поверить, что до такого можно с ней зайти. Вот. Но в западной цивилизации это нормально. Для нас это как не было нормально, так и нет. И нужно это вот вернуть. И такие фильмы, типа, как «Сто лет тому вперед», они показывают правильные моральные ориентиры. Они показывают, как это должно быть, что человек, он должен нести в себе доброе, светлое, лучшее на Земле. И... Я надеюсь, это так и будет происходить. Фильм потрясающий, сюжет великолепный. Съемки просто невероятные. Они Голливуд втаптывают просто в какое-то дно. Вот, поэтому, если еще не были в этом, на этом фильме, обязательно идите, все бросьте, идите смотреть, пока он еще показывается в кинотеатрах. Он невероятный, совершенно невероятный. Поэтому абсолютные рекомендации. Я был в шоке от фильма в хорошем плане. Во мне все вот это, все мое как бы, существо пело в восторге. Я чувствовал возвышенные ощущения. Я хотел и хочу да, становиться лучше от таких фильмов. Я надеюсь, это не последний фильм такого плана, что их будет больше. Я имею в виду про фантастические фильмы. Сказки прекрасные делаете. Но вот я хочу еще таких фильмов великолепных. У нас есть классная фантастика. Возьмем Кира Балучева, возьмем Стругацких, возьмем Ольгу Ларионову, возьмем огромное количество авторов Северо-Ганцевского, прекрасные а, повести, романы и так далее. Вот, например, вот из Северо-Ганцевского, например, у него есть шикарнейшая, обожаемая мной повесть, а, но она «Стена» называлась, и как же там в Уральском следопыте она под другим названием печаталась. Или... Ну и так далее. В общем, ребят, не буду сейчас я в это углубляться. Фильм фантастический. Великолепный. Не то чтобы не хуже «Гости из будущего». Это следующая Алиса, более взрослая. Если вы хотите узнать, что стало с Алисой, когда она стала взрослее, это именно то. Не надо вообще противосто... противопоставлять, потому что как вы можете противопоставить детский мультик и более взрослое кино? Это более взрослое кино, да, это пока подростковое еще кино. Я надеюсь, может быть, в будущем мы увидим еще и Алису, ну, как бы еще более взрослую, да, там, ну, не подростковую. И это бы было, конечно, вообще фантастически. Всем пока, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Что стану чаще и добрее И в беде не брошу друга никогда Слышу голос и спешу на зов скорее По дороге, на которой нет следа Прекрасное далекое небо